Hello everyone, I'm Rakhi and today in this video, I'm going to explain you the question number 19 and it's on page number 93 of chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. So let's see what the question is all about and then we'll look forward for its solution. So question is, the first ionization enthalpy values in kilojoule per mole of group 13 elements are as follows. You can see over here. How would you explain this deviation from general trend? Look, um, ionization energy के बारे में आपको पता होगा when we move down the group ionization energy decreases. लेकिन इस trend के according अब ये मेरी group thirteen elements हैं boron, aluminium, gallium, indium and thallium. So boron, then aluminium, then gallium, then indium and then thallium. Down the group it follows the trend down the group. Down the group क्या होना चाहिए ionization energy क्या होनी चाहिए decrease करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ deviation है. यहाँ से यहाँ तक आनेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। यहाँ एल्युमिनियम से गैलियम के बीच में हम जैसे आते हैं नीचे आते हैं एल्युमिनियम से गैलियम के गैलियम पे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि आनेशन इंथैल्पी क्या हो रही है हल्की सी बढ़ी है। फिर हम इंडियम पे आते हैं तो देख रहे हैं कि आनेशन Irregular deviation 558 से 589 बहुत high jump मार रहा है increment हुई है ionization energy की trend के according ionization energy को decrease करना चाहिए लेकिन यहाँ पर ionization energy decrease भी कर रही है तो increase भी कर रही है ठीक है so we need to explain this deviation ठीक है on moving down a group ionization enthalpy generally decreases due to an increase in the atomic sizes and the shielding effect Atomic size और shielding effect की वजह से ionization energy क्या करती है decrease करती है down the group ठीक है so thus on moving down group thirteen ये group thirteen के elements हैं ionization enthalpy decreases from boron to aluminium but gallium has higher ionization enthalpy than aluminium वो आप देख रहे हैं aluminium follows Immediately after the S block elements, after S block elements, जो aluminium आता है वो aluminium कहाँ आता है? After the S block elements, immediately after the S block elements, there is aluminium. ठीक है? While gallium और indium follow after D block elements, D block elements के बाद में जो दो elements आए हैं वो हैं gallium और indium. And thallium is after D and F block elements. अपनी periodic table देखिएगा और इसमें आप देखेंगे कि aluminium तो just after S block elements हैं. उसके बाद gallium और indium they are just after D block elements और thallium जो है it's just after D and F block elements. एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो D और F ले what we say electrons होते हैं इन वो जो shielding करते हैं वो कम shielding करते हैं. तो D और F जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस तरह से कम शील्डिंग करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है जो आउटरमोस्ट वैल्यूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी ज़्यादा अट्रैक्टेड रेंज में होंगे जो डी न्यूक्लियस एंड दस देयर इज दिस इज़ आल्सो वन ऑफ़ द रीज़न एंड आई शुड से दिस इज़ ओनली D and F electrons shield the valence electron from the nucleus. जो D और F electrons होते हैं, वो shield करते हैं valence electron from the nucleus less effectively. So D और F electrons, valence electrons को बहुत properly अच्छे से shield नहीं कर पाते हैं from the nucleus. Therefore, valence electron remain fairly strongly attached by the nucleus. ठीक है as a result, effective nuclear charge increases and consequently, ionization enthalpy also increases. So, because of the poor shielding effect of D and F electrons, ionization energy increases. Now, well, this was this whole thing which I have told you. Now, it was just the basic which I have created for you. Now, we will be answering for the actual answer. Now, I will be telling you the actual answer, the actual reasoning. This is the basics. This will be only the basics, but now I will be explaining you the answer, particularly the answer regarding this question. So, now have a look. See, as we move from aluminium to gallium, just when we move aluminium to gallium, ki taraf aate hai, moving down the group from aluminium to gallium, due to ineffective shielding of the valence electrons, 
बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इन इफेक्टिव शील्डिंग हो रही है बाय विच इलेक्ट्रॉन्स बाय थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन गेलियम क्या हो जाएगा फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा देन ऑन द एल्यूमिनियम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गेलियम के पास या गेलियम के ऊपर देर इज स्लाइटली हाई और आयनाइजेशन एनर्जी फाइन होनी तो चाहिए थी एल्यूमिनियम पे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई द थ्री डी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस देर फॉर द आयनाइजेशन एंथेलपी और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गेलियम इज स्लाइटली हायर देन दैन ऑन एल्यूमिनियम ठीक है फर्दर जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम गेलियम टू इंडियम जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है बाय 18 यूनिट्स 49 नाइन माइनस थर्टी वन इज इक्वल्स टू एटीन ठीक है जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम गेलियम टू इंडियम देर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बाय अबाउट 18 यूनिट्स हेयर शील्डिंग इफेक्ट जो जहां यहां पर क्या हो रहा है अब देखिए 579 से 558 हो रहा है दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ डिक्रीज कर रही है इसका एक पॉसिबल रीजन यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट है वो प्रायोरिटी पे है वो डोमिनेंस प्ले कर रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज में अगर हम गेलियम और इंडियम गेलियम से इंडियम की तरफ आते हैं तो हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज है 18 यूनिट्स और हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी है इनर इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है इनर इलेक्ट्रॉन्स का वो डोमिनेट करेगा और हेल्स ड्यू टू दी से शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स There is decrease in ionization enthalpy when we move down from gallium to indium. So further on moving down the group from gallium to indium, nuclear charge increases by 18 units. Here shielding effect of all the inner electron outweighs the effect of the increased nuclear charge. So if we see shielding effect or um, what we say increased nuclear charge के बीच में देखे gallium से indium तक आने में तो I will be uh, there will be dominant डोमिनेंस विच विल बी प्लेड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स तो अगर शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट प्ले करेगा तो एंथेलपी ऑफ आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी गेलियम की ज्यादा होगी कंपेरिजन टू इंडियम की या कह सकते हैं कि एंथेलपी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इंडियम विल बी लोअर देन दैट ऑफ द गेलियम लेकिन जब हम इंडियम से थैलियम की तरफ आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है बहुत ज्यादा तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो अब देखिए गेलियम से इंडियम के केस में आते हैं तो दो फैक्टर्स हैं एक तो न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर डी स्क्रीनिंग इफेक्ट शो हो रहा है बाई द इनर डी इलेक्ट्रॉन से ठीक है ना तो यहाँ पर हमारा हम मैंने किसको यहाँ पर डोमिनेंस किसने प्ले किया गेलियम से इंडियम में शील्डिंग इफेक्ट ने प्ले किया लेकिन जब हम इंडियम से थैलियम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस प्ले करेगा न्यूक्लियर चार्ज ठीक है सो ऑन मूविंग फ्रॉम इंडियम टू थैलियम द न्यूक्लियर चार्ज फर्दर इंक्रीजेस बाय 32 टू यूनिट दिस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज विल प्ले द डोमिनेंट रोल एंड इट विल इग्नोर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स Fine. So this increased nuclear charge outweighs the shielding effect of all the electrons present in the inner shells, including those of 4f and 5g electrons. And hence, ionization enthalpy of thallium is higher than that of the indium. ठीक है बात क्लियर होगी कहीं पर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट प्ले कर रहा है और कहा कहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंस प्ले कर रहा है. And I hope the deviation regarding the group 13 elements. about the ionization and thalpy or ionization energy is almost clear to you all but still if anybody is having any kind of doubt then please do let me know your doubts in the space mentioned below well this is it for me and it's meera keep waving it for now take care and goodbye